안녕하세요. 데일리 준호입니다. 감바스 좋아하세요? 새우와 마늘 그리고 갓까지 채소를 올리브유에 끓인 다음 바게트빵에 올려먹는 스페인 요리 감바스 알하이오. 저도 즐겨 먹는 요리인데요. 기름이 많다 보니 살이 많이 찔것 같지만 새우, 마늘, 채소가 주된 재료다 보니 생각보다 살찌는 음식은 아닙니다. 자, 살에 대한 이야기는 뒤에서 하도록 하고 재료부터 살펴보도록 하겠습니다. 1인분 기준으로 새우 10마리 준비해줍니다. 마늘은 15알, 미니 새송이도 준비해주고요. 브로콜리는 반 개만 넣어줄 거예요. 빵은 바게트 빵을 보통 사용하지만 저는 호밀빵이나 통밀빵을 추천합니다. 소금도 준비해주고 올리브오일도 준비합니다. 후추는 통후추와 간후추 상관없이 준비해줍니다. 로즈마리입니다. 저는 보관하기 편해서 말린 로즈마리를 사용합니다. 생로즈마리도 상관없어요. 영상에 담지는 못했지만 페페론치노도 준비해주세요. 재료를 손질하겠습니다. 먼저 마늘을 썰어줄 거예요. 마늘은 여기 꼭지를 제거해주세요. 감바스에 들어갈 마늘은 조금 굵게 썰어줍니다. 기름에 끓듯이 조리를 하기 때문에 너무 얇게 썰면 나중에 탈 가능성이 있어요. 좋아요. 미니 새송이 버섯은 크기가 큰 놈들만 2등분 해주세요. 모두 다 자를 필요는 없습니다. 그냥 끓여도 충분히 다 익습니다. 좋습니다. 다음은 브로콜리입니다. 브로콜리는 반 개만 사용하도록 하겠습니다. 브로콜리 줄기를 살짝 잘라주세요. 겉부분은 너무 질겨서 못 먹습니다. 감자칼이 있으면 좋겠지만 지금 감자칼이 없기 때문에 칼로 이렇게 베었습니다. 손 조심하세요. 줄기는 그냥 다 날리도록 하겠습니다. 손이 다치니까 어, 별로 하기 싫네요. 윗부분을 먹기 좋은 크기로 잘라주세요. 이런 식으로 말이죠. 한 입에 먹기 좋은 크기로 잘라주시면 됩니다. 자, 다음은 새우 손질입니다. 새우는 여기 머리를 먼저 제거해주세요. 그냥 잡고 뜯어주면 됩니다. 구 꼬리를 보면 이렇게 날카로운 부분이 있는데 이걸 물총이라 합니다. 이 물총을 떼어주세요. 역시 잡고 뜯으면 됩니다. 간단하죠? 새우 껍질을 까줄 겁니다. 꼬리 부분을 약간 남겨주면 느낌이 좀더 살아납니다. 먹기는 더 불편해지지만 보기는 더 이뻐져요. 좋습니다. 대충 이런 느낌이 됩니다. 다음은 내장을 제거해줄 차례입니다. 새우 등 두세 번째 바디에 포크나 이쑤시개를 꽂고 당기면 이렇게 내장이 쭉 나옵니다. 역시 잡고 당겨주면 됩니다. 간단하죠? 좋아요. 이제 요리를 해볼게요. 먼저 불을 올려줍니다. 아무것도 넣지 않은 후라이팬에 빵을 구워줄 거예요. 앞뒤로 뒤집어가며 색이 살짝 나올 때까지 구워주면 됩니다. 별로 안 뜨거우니 그냥 손으로 할게요. 
감바스는 올리브 오일이 많이 필요합니다. 조금 많다 싶을 정도로 오일을 넣어주세요. 썰어둔 마늘을 넣고 볶아줍니다. 좋아요. 색이 살짝 나올 때쯤 썰어둔 채소들을 같이 넣고 볶아주세요. 그냥 다 때려놓고 볶으시면 됩니다. 페퍼론치노도 넣어주세요. 어우 이런 기름이 부족한 것 같아요. 기름을 좀더 넣어주도록 할게요. 여러분은 처음부터 기름을 충분히 넣도록 하세요. 버섯이 익을 즈음 새우도 넣어주세요. 부추와 소금 간도 잊지 말고 해줍니다. 자, 마지막으로 로즈마리를 넣어 향을 입혀줍니다. 좋아요. 구워둔 빵을 얹어서 데코레이션 해주세요. 감바스가 올리브오일이 들어가다 보니 칼로리가 낮은 편은 아닙니다. 하지만 빵만 호밀빵이나 통밀빵 등 복합탄수화물 위주의 빵을 사용한다면 양질의 탄수화물과 새우의 단백질 그리고 올리브유에 건강한 지방이 더해진 건강한 식사가 됩니다. 평소 탄수화물 위주의 식사 그리고 많은 설탕을 섭취하는 현대인의 밥상과 비교했을 때 같은 양의 칼로리를 먹더라도 건강한 식사를 할때 살이 찔 확률은 현저히 낮아지게 됩니다. 다이어트 하다가 떡볶이, 라면, 피자, 치킨 등 여러 고칼로리 음식이 당길 때가 있죠. 그럴 때 감바스를 그 음식들 대신 먹으면 다이어트 실패 확률은 훨씬 줄어들 겁니다. 단, 너무 자주 먹는다면 살이 찔 수도 있다는 점, 이것만 주의하면 되겠네요. <목소리>